Hello， 大家好，我是议员，说一下明天的更新啦。相信大家最关心的还是登峰造极皮肤啦，所以直接跟大家讲，这一次的皮肤是攻击力提升百分之十二，没有限制任何病种。之前策划还有说过不会再出这些呃野障皮肤，结果还是出了。这个皮肤除了提升部队攻击力百分之十二之外，还有提升行动力恢复百分之五，但是工兵防御力减少百分之十。也就是说，这个皮肤虽然是很强大，但是要扣的东西也是蛮多的。然后这个是晚上看到的画面，不过我个人觉得这个皮肤并不是很好看的、啊，它是有融入一些围巾的元素在里面。除了皮肤之外，当然还有头像框。我觉得这一次头像框还可以接受。还有这一次的活动，并没有新的皮肤，全部都是旧的皮肤。那因为这一次是七千宝石活动啊，基本上你们有用七千宝石去购买第二蓝的话，都是可以拿到皮肤跟装饰品的。再来说一下这一次更新的重点，就是新的军器跟阵型。龟甲阵在之前就已经有介绍过了，在有护盾的情况下，减少百分之五的伤害，治疗效果提升百分之二点五。接下来介绍的是龟甲阵每一个部位的设计，还有专属铭文提升什么东西。首先，书籍所有的护盾还有治疗效果都会提升百分之三点五，当普通攻击时有百分之十的概率再提升护盾还有治疗效果百分之七，冷却时间五秒。那、啊、你们看到专属铭文旁边有一个蓝色的吗？那个就是专精铭文。我们来看一下专属跟专精铭文的差别在哪里。当部队受到护盾还有治疗效果时，接下来的三秒会提升百分之五，冷却时间五秒。那你们可以看一下对比，如果是专属铭文的话，它原本你有护盾还有治疗效果的时候，就会直接提升三点五。下面那一段才是跟专精铭文差不多的，不过是有概率的，有百分之十的概率，并且提升也稍微高一点点。这个就是专属跟专精铭文的差别，所以比较起来还是专属铭文比较重要。但是你没有拿到专属铭文的话，其实专精铭文也是可以将就用着。下一个是号角专属铭文，反击伤害提升百分之五，当部队获得护盾或者是治疗效果，将会提升百分之七的护盾或者是治疗效果，冷却时间五秒，专精铭文就会变成百分之二的反击伤害。当队伍获得护盾效果，会开启一个吸收150点的护盾，持续3秒。当队伍获得治疗效果，将会额外治疗150点。那它这个是有限制的，它不像专属铭文那样子。专属铭文它是写护盾或者是治疗效果就可以触发到，这个是你必须要护盾拿到护盾的效果，治疗拿到治疗的效果，冷却时间依然是5秒。接着是锦旗，受到技能伤害抗性提升 5%。当队伍获得治疗或者是护盾效果时，所率领队伍将会额外提升百分之三点五的伤害，持续五秒，冷却时间八秒。它这个铭文有一点类似像空心针的效果，专精铭文就比较少内容了，只是对技能伤害的抗性提升百分之四而已，没有持续时间，没有冷却时间。最后一个徽章可以更直观看到差别在哪里。如果是有专属的话，护盾还有治疗效果各提升百分之七，专精铭文护盾跟治疗效果各提升百分之三。不过坦白说，这个军器呢也不一定要给住房才可以使用啊，其实野仗也是可以用到的，只是野仗统帅就要看哪一些有护盾或者是有治疗效果了。不过野仗一般都是以输出为优先，就变得龟甲阵在野仗就并不是那么优势了。那当然的，除了龟甲阵之外，之前还有讲过有出一个新的军器，叫做圆形阵。不过圆形阵的提升跟我想象中有一点不太一样，它是所有治疗效果提升百分之五。也就等于说，这个军器呢有一定的用途，但是并不是每个统帅都适合用。我们来看看专属跟专精铭文有什么差别。部队反击伤害提升百分之五，当部队触发主动技能时，接下来三秒内治疗效果提升百分之十，冷却时间五秒。不过专精铭文的描述就完全不一样了。当部队受到治疗效果时，治疗效果将会提升百分之八，冷却时间五秒。专属铭文部队治疗效果提升百分之五，当部队受到伤害有百分之三十的概率，治疗效果在接下来三秒内提升百分之十，冷却时间五秒。专精铭文治疗效果提升百分之二，那下面的部分就不一样了。当部队受到治疗效果时，在接下来五秒内再一次受到治疗效果，治疗效果将会提升百分之四，冷却时间五秒。也就是说，它的治疗效果必须要持续性了。如果不是持续性的话，在接下来就没有办法治疗，效果也不会提升了。
。不过也不一定要同一个统帅持续治疗啊，有可能你刚好有两个搭配的统帅，两个都可以治疗，那应该也是可以触发到的。下一个锦旗，受到的技能伤害抗性提升百分之五。当部队受到治疗效果，伤害将会提升百分之五，持续五秒，冷却时间八秒。钻金铭文效果就没有这么多了，只有技能伤害抗性提升百分之四。最后一个徽章专属铭文治疗效果提升百分之十，钻金铭文治疗效果提升百分之四，这个差别蛮大的。以上就是这一次推出的新阵型军器介绍。各位在看了之后，会不会打算去拿这两个新的军器呢？除了讲那两个新的阵型之外，我这边也是跟各位讲一下斜行阵的专精铭文。锦旗触发直接伤害的时候，会额外获得三十五点的怒气。各位你们不要看到这个提升好像没有什么效果，你们要知道现在其实有很多统帅都是有额外的直接伤害，就比方说诸葛亮，所以不排除之后诸葛亮触发技能的速度会更加快。所以专精铭文还是有它一定的用途。号角造成的技能伤害提升百分之二，当部队对目标造成直接伤害时，有百分之三十的概率，对目标所造成的技能伤害减少百分之五。我不懂，我有没有翻译正确啦？持续三秒，冷却时间五秒，就是间接性减少了对方的技能伤害。当然，前提是你发动直接伤害要比对方还要更快，这样子才可以减少它的技能伤害。还有就是要看概率。锦旗对普通伤害抗性提升百分之三，徽章技能伤害提升百分之四。那上面所介绍的全部都是血行阵的专精铭文。不过其实，在官方的影片还有介绍不同部位、不同军器的专精铭文啊，但是因为太多了，而且也不是每一个人都有使用，<笑>所以我就跳过了，只是介绍这个血行阵而已，比较普遍大家会用到的军器。再来就是要介绍大佬们期待很久的洗练重置石。这个石头用过一次之后，真的是重置十次。但是这个石头并不是这么容易获得啊，它的途径有限，所以各位真的是要珍惜去用这颗石头。那当你们用过之后，就会变成右手边的画面，你们就可以把一些已经烂掉的专属铭文军器救回来了。不过这里补充一下保底机制啊，那之前的公告不是有说过，如果获得一百五十个传说等级的军器，将会获得一个呃专精铭文保底宝箱吗？那当那个公告出来的时候，其实有不少的大佬就有投诉，但是去问过客服，客服是有讲到，如果你这个专精铭文持续拿到十个，将会有保底一个专属铭文，也就等于说，各位你们可以理解为，当你们获得一千五百个穿梭等级的军器时，就一定会有一个专属铭文。但是不同的阵型并不可以，比方说你拿邪心阵，必须要邪心阵专精铭文拿到十个才会有。那假设你是拱形阵又斜形阵的专精铭文，加起来总数有十个就不可以，也就等于说，如果你不是有买箱子的玩家呢，一般你要存到这么多个开到保底专属铭文呢，还是比较困难的。因为像是有氪金的玩家呢，他们买了箱子之后，肯定会专门开同一个军器开完全部箱子。就像我之前的直播啊，有开两千个、三千个的军器宝箱，全部都是开斜形阵的，这样它就有很多。但是像我们这种一般普通玩家呢，都是通过免费的活动获得军器的，所以不是固定获得同一个类型的阵型，所以获得专属铭文的概率会比较低一点。但是这个问题将会在未来解决，也就是我接下来要讲的东西。之后游历将可以自己选择自己想要的军器阵型了，但是它是强制你必须要选择三个。虽然还是没有办法限制，只能拿到一个阵型而已。不过至少比起之前好很多啦，至少不会拿到一些采集或者是跑输的。并且公告里面还有提到，不会再拿到一些加速跟资源，所以我们拿到军器的纯度将会提升很高。不过我不得吐槽一下官方啊，你看就连官方自己拿到的全部都是工程车。<笑>在讲完重要的东西之后，我们接下来讲活动了。这个活动其实跟我想象中的有一点不太一样。那这个就是之前公告里面我有讲过的钓鱼活动，但是这个钓鱼呢，看这个画面是有上限的。那么拿到不同的种类有什么不同的效果呢？可以去商店兑换商品，当然你要钓到才可以。不过从画面上各位也可以看到，金色跟蓝色的鱼会比较难获得，还可以拿到城市装饰还有镜头。但是你要钓鱼之前，你又必须要获得道具。道具就需要跟这个女人购买了。那么购买道具必须要用到什么东西呢？没错，就是这个硬币。各位有没有看到很熟悉呢？这个就是《哈利波特》转盘的硬币。那鱼饵只有十个而已，我相信之后会推出礼包，我们可以拿到更多的鱼饵或者是硬币。假设不要花宝石或者是花钱去买礼包的话，有什么方法可以获得鱼饵？那这里有一些任务需要你们去完成。
，其中包括每天登录还有打十个野蛮人，在一站购买二十个物品，然后采集两百万的资源，总数加起来每一天可以获得十七个鱼饵。那么还有什么方法可以获得鱼饵还有硬币呢？啊，你们可以自己看呢、啊，要 purchase 的，要购买的，<笑>要花钱的，花你的钱钱，你的新年红包。还有包括这一次的活动，从花园那边可以获得。这里所指的花园就是七千宝石活动，可以从那边获得道具，然后去钓鱼。最让我傻眼的就是它的钓鱼机制。那我看过很多不同的游戏钓鱼呢，可能旁边有一个进度条，让我们点到中间的那个程度才可以钓上来。这个原神里面有出现过。然而这个活动的钓鱼机制呢，你只是按那个按钮，它就随机弹上来哦，什么意思啊、哦？完全没有钓鱼体验。你跟我说这个是钓鱼机制啊？你们知道吗？原本我想象中的钓鱼呢，是真的很像那种钓鱼游戏那样子，你必须要转呵呵转你的鱼竿给那个鱼上来。结果只是按那个按钮，哎呀，你这个算了吧，什么钓鱼机制？还之前有说过获得更多征服币的方法。现在画面上所看到的都是要攻击敌方部队，要求 T 四以上。第一个要获得五万点的荣耀值，然后击杀对方的 T 四以上部队要五百万。下一个要消耗七千五百万的水晶，然后要击杀对方的 T 四部队以上要一千万，没有限制兵种等级，要击杀对方部队一百五十万，也是一样没有限制等级，要击杀对方两百万的部队。还有就是商店可以买到两张图纸啦。不过各位可以在画面上看到有远程的视频，但是官方没有点开啦，所以我也不知道这个新的视频是增加什么争议。最后就是说奥西里斯联赛，呃，我们可以快进或者是返回。然后小地图做的比较明显一点，看到比较清楚了，也可以在奥西里斯联赛界面看到成绩数据之类的。那其实官方还有介绍其他东西啊，但是我觉得并不是那么重要，所以我就不介绍了。以上就是这一次的更新内容，至于各位有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。